tukotembelee sehemu mbalimbali kujifunza na kujiridhisha kwamba uchimbaji madini unakwenda vile ambavyo unatakiwa. Lakini hili si swala geni kwa sababu wiki mbili zilizopita tulikuwa Manyara, nikwenda Arusha, nikaenda Kilimanjaro, nikaenda mpaka Longido. Napo tulijifunza mengi lakini tukakuta ah, hata hapa ambapo tupo kwa maana ya kuwa Dodoma hebu tupite tujifunze mambo mbalimbali. Na hayo mambo ambayo tulitaka kujifunza ni yale ambayo yanajitokeza kila siku wahusika wanakuja mahusiri kwetu kutuuliza kutaka ushauri hasa tukakuta kwamba bora twende huko huko tukajifunze kusudi tuweze kutoa ushauri ambao unafaa e, kitu chetu cha kwanza ilikuwa ni kiwanda cha kukata mawe kukata mawe na mawe hayo yanakatwa e, kwa mabloku bloku moja linaweza kuwa na tani karibu 20 hasa hayo ndiyo zamani yalikuwa yanasafirishwa kwenda nje. Lakini kuanzia Julai mwaka jana kukawa kuna zuwio zuwio la kupeleka madini ghafi. Hasa lile block si tunaona kama ni madini ghafi. Ame sheria ninaona inatambua kama madini ghafi. Kwa hiyo inabidi yaongezewe thamani. Na mantiki ya sheria kutaka madini yaongezewe thamani ni kutoa ajira kwa Watanzania kwa sababu ukipeleka madini ghafi wakaenda kuchenjua kule manake unatengeza ajira kwa watu wengine wa Tanzania. Hiyo ndiyo ni nzuri kabisa ya sheria ile na serikali. Na naomba watu waelewe. Hata wawekezaji waelewe ile kwamba hakuna nia mbaya. Nia ni nzuri tu kwamba waongeze thamani kusudi na Watanzania wapewe kupata ajira. Tulichokiona pale ni kitu ambacho mimi kimenishtua sana. Kimenishtua sio kwamba kwa kushangaa kwa furaha kwamba yale mablock sasa wanayakata wanayakata na wanatengeneza wana tiles tiles ambazo ni nzuri sana lakini wao wanasema e, hawapati soko la kutosha sasa sisi ushauri wetu ni kwamba hawapati e, soko la kutosha kwa sababu hawajitangaza vizuri na tumewapa ushauri kwamba zile zile tiles wazi wazi wazifungulie duka hapa Dodoma watu wa, waende wakaone wanunue waweze kujengea. Hadi wasema zile tiles tayari wamefai, wameongeza thamani. Hasa kama waombe 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 leseni ya kuuza zile zile zile, zile tiles nje kama kuweza na kuweza kuongeza wigo wa soko la za zile tiles. Mtu yote ambaye angeona akiona zile tiles kwa kweli atashangaa kwamba hizi tiles zitatengenezwa Tanzania au zitatengenezwa wapi. La pili ambalo tumeliona ni wakina mama ambao wanaponda mawe kwa kweli nimeguswa sana wale wakina mama wamejitengenezea kikundi chao kikundi kinaitwa juhudi sasa wanakosa wanakosa dhana eh, ndogo ndogo tu eh, mitarimbo na nyundo na nini sasa sijui tutafanyeje kusudi wale wakina mama kwa kweli waweze kuwezeshwa waweze kufanya kazi ambazo ambazo wanastahili kufanya na labda siahidi lakini tutaongea na mheshimiwa mbunge mheshimiwa eh, mbunge wa Dodoma tuone jinsi gani ambavyo tunaweza kuwasaidia wale watu waweze kupata e, kupata kupata kipato ambacho wanakipata. Na tumeuliza maswali mengi na wamekuwa wamejibu maswali vizuri kabisa kwamba zamani leseni ilikuwa iko chini ya jina la la mwenyekiti wa mtaa. Lakini sasa hivi wameweka wameweka utaratibu kubadilisha kusudi leseni iwe ni ya, ya kwa kikundi chao hicho cha, cha juhudi. Na nimeagiza kwamba leseni nimeambiwa leseni iko kwenye 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 taratibu lakini niambia kuhakikishi kusudi hawa kila mama waweze kufanya kazi zao bila wasiwasi wa kusimamishwa au kufukuzwa pale tumekwenda kuangalia e, wanakuchimba mchanga e, kwenye mto kwa kweli e, wataalamu wametueleza kwamba hakuna ma, madhara yoyote na ile mchanga unachimbwa kwa taratibu zote kwa maana kuna leseni na unalipiwa lakini tumekuta kuna sehemu ambayo malipo kidogo yanachanganya tumeamua kwamba watu andikie kusudi tuweze kuangalia na tuweze kuboresha jinsi ya kukusanya maduhuli yale kwa ajili ya, ya serikali. Angalia wingi wa nyumba hapa Dodoma ambazo zinajengwa zinahitaji matofali. Lakini tuwaombe tu kwamba wawe na risiti halali za huo mchanga ambao wanatumia kutengeneza matofali. Kwa sababu barua wameshaandikiwa, viwanda vyote vimeshaandikiwa na maafisa wetu kwa kweli naomba haraka kabisa waweze kuheshimu hayo 
na kupata risiti na risiti hizo ziwekwe vizuri kusudi watu wetu wakaenda kukagua waweze kujiridhisha kwamba ule mchanga ni halali na hilo swala liende upesi sio zaidi ya wiki mbili kusudi tu tu, tu. kae wote sawa kila mmoja awe awe, awe anafanya kazi yake vizuri